নমস্কার আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হোমিওপ্যাথিতে আরোগ্যতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সত্যি তো এমন কিছু কিছু অসুখ রয়েছে যা নিয়ে আমরা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারি না আর যখনই আলোচনা করতে পারি না কিন্তু সেই অসুখটাতে কষ্ট পাই তখন কি করি বলুন তো হ্যাঁ হাতের কাছে কোনো বিজ্ঞাপন দেখলাম সেইটা দেখে ওষুধ খেয়ে নিলাম অফিসের কেউ বললেন এইটা করুন সেইটা করে দিলাম বাড়িতে মা বললেন এইটা করো সেইটা হলো কিন্তু মূল কথা কোনো সঠিক ট্রিটমেন্ট হয় না অসুখটা বাড়তেই থাকে এবং এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় একদম দুরারোগ্য হয়ে যায় অথচ কত সহজভাবে কত সিম্পল ওয়েতে এই ধরনের অসুখ আমরা সারিয়ে ফেলতে পারি যেরকম আমি ফিশারের কথা বলছিলাম এই অসুখটা কি কেন হয় হলে কি করব হোমিওপ্যাথি কি আমাদের কোনো সুরাহা দিতে পারে না এইসব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই কিন্তু একটা উত্তর আছে আমার কাছে যিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন তাকে আমি সঙ্গে নিয়েই আজকে হাজির করেছি হ্যাঁ আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রিয় ডাক্তারবাবু ডক্টর শুভদীপ কর নমস্কার সুপ্রভাত নমস্কার সুপ্রভাত আচ্ছা ডাক্তার ওই যে ফিশার যেরকম আপনি পায়েলস নিয়ে বলেছিলেন তো এই ফিশার ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে দিন না হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলছি ধরুন ফিশার কথা অর্থ হচ্ছে রেকটামে কোনো একটা জায়গার মধ্যে ক্র্যাক ধরে যাওয়া বা কোনো জায়গাটা ফেটে যাওয়া মানে রেকটার মধ্যে যে মিউকাস মেমেন যেটা থাকে আর কি সেটা কোনো জায়গা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বা কেটে যাওয়া এবং সেটাকে বলা হচ্ছে ফিশার ফিশারটা কি হয় একটা রেকটামের নর্মাল একটা ক্যাপাসিটি আছে রেকটামের একটা বৃদ্ধি করার নর্মাল ক্যাপাসিটি আছে এবং এই ক্যাপাসিটি বাইরে যখন একে বেশি এক্সপ্যান্ড করতে হয় বা ফুলতে হয় তখন কিন্তু তার কিছু মাসুস বা কিছু লেয়ার এর মধ্যে চাপ ধরে ক্র্যাক হয়ে যায় ফেটে যায় এবং সেখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এই ফিশার মানে আমাদের টিভি স্ক্রিনে পর্দাতেও দু একটা ছবি দেখাতে পাচ্ছি আমরা ফিশারে ফিশার মানে হচ্ছে রেকটামে কোনো একটা জায়গায় মানে হঠাৎ কোনো কারণে পেশা বেড়ে যাওয়ার জন্য সেই জায়গাটার মধ্যে ফেটে গেছে এবং সেই জায়গাটা চির খেয়ে যাচ্ছে এবং সেই জন্য সেই জায়গাটার মধ্যে একটা আশা ফরমেশন হয়ে যাচ্ছে এখানে সমস্যাটা কি হচ্ছে এখানে দুটো সমস্যা হয় দুটো দিকে দুটো দিকে একটা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশেন্টরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকে ব্যথা এবং স্টুল করা ইভাকুয়েট করার অন্তত ঘন্টা খানেক পর পর্যন্ত তার ব্যথা থাকছে এবং সিভিয়ার পেন হচ্ছে এবং তার বসতে কষ্ট হচ্ছে এবং তার দ্বিতীয়ত হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্লিডিং হয় এবং অল্প মাত্রায় ব্লিডিং ব্লিডিং হয় এবং ব্লিডিংটা স্লো গায়ে মধ্যে লেগে থাকে খুব বেশি খুব বেশি ব্লিডিং হয় না অল্প অল্প করে ব্লিডিং ব্লিডিং হয় এবং এখানে দেখা যায় যেটা কিছু কাদের মধ্যে হয় এটা যদি জিজ্ঞেস করা হয় এখানে দেখা যাবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব কমন মানে অনেক বাচ্চাদের দেখবেন ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখবেন যা দুগ্ধ পোষ্য শিশু বা তার থেকে একটু যারা বড় হচ্ছে বাচ্চা ছোট বাচ্চাদের অনেকেরই খুব হার্ড স্টুল হওয়া টেনেসি থাকে এবং তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় মধ্যে এই ফিচারগুলো ডেভেলপমেন্ট হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফিচার কিন্তু মাঝে মাঝে হয় কিন্তু এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে বাচ্চাদের যেহেতু ইমিউনিটি পাওয়ার অনেক বেশি এবং বাচ্চাদের মাসুলগুলো অনেক বেশি রিলেয়াস করতে পারে এবং অনেক তাড়াতাড়ি হিল আপ করার ক্ষমতা থাকে সেই জন্য বাচ্চাদের এই ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু নিজের থেকে হিল আপ হয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু আমাদের হোমিওপ্যাথি মেডিসিন আছে যেগুলো খুব এফেক্টিভ সেই হ্যাঁ র্যাটানিয়া আইরিস ভাস এবং ধরনের কিছু মেডিসিন আছে সেই অনুযায়ী সিমটোমেটিক বা বাচ্চা কী ধরনের সমস্যা বলছে সেই অনুযায়ী ওষুধ দিলে সেটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাচ্ছে আর আরেকটা যেটা হচ্ছে একটা প্রেগনেন্সি ডেলিভারি হয়ে যাওয়া পরবর্তীকালে মহিলাদের মধ্যে হচ্ছে বা ডেলিভারি হয়ে যাওয়া পরবর্তীকালে কোনো কারণে স্টুল খুব হার্ড হয়ে যাচ্ছে এবং তার পরবর্তীকালে এ ধরনের ফিচার ডেভেলপ করছে ফিচার সাধারণত হয় যাদের দেখবেন নর্মালি সফট স্টুল হয় বা নর্মালি নর্মাল থাকে নেই আর কি নর্মাল স্টুল হচ্ছে হঠাৎ কোনো কারণে সাডেন তাদের কনস্টিপেশন অ্যারেজ করেছে সাডেন ডেভেলপমেন্ট কনস্টিপেশন এবং তার সেই কারণের মধ্যে রেটার মধ্যে লোড অনেক বেশি পড়ে যাচ্ছে এবং সেখানে এক ধরছে এবং চিট ধরছে ফিরে যাচ্ছে এবং তার ব্যথা যন্ত্রণা প্রচণ্ডভাবে হচ্ছে এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন ব্যথা যাওয়ার পরে হয় অনেক কেউ কোনো হিলি এরিয়াতে ব্যথা গেছে বা অন্য জায়গাতে ব্যথাতে গেছে সেখানে বা সমুদ্রের কাছে বেড়াতে গেছে সমুদ্রের কাছে বেড়াতে গেলে অনেক সময় কনস্টিপেশন তৈরি হয় এবং সেই কনস্টিপেশনের জন্য তার রেটটার মধ্যে চিট হয়ে যাচ্ছে এবং তার চিট হচ্ছে এবং সেখানে ব্যথা হচ্ছে এবং তার সিভিয়ার পেন হচ্ছে এবং পেশেন্টে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যথা এত বেশি ভয় হয় ব্যথা হয় এবং পেশেন্টরা ভয় পেয়ে আমাদের কাছে এসে ভয় এত আমার কোনো গ্রোথ নেই কিছু নেই কিন্তু ল্যাকটিনের সময় দু এক ফোটা রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু এত সিভিয়ার আমার কি ক্যান্সার হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটা পেশেন্ট যারা ফিশার নিয়ে আসে তাদের মনে কিন্তু সবসময় কিন্তু মানে মনের মধ্যে একটা শঙ্কা থাকে তাহলে তো আমার ক্যান্সার হলো না তো
তারা কিছু ব্যথা ওষুধ খেত ব্যথার সময় অথবা তারা কিছু ল্যাক্সিটিভ খেত স্টুলটাকে নরম করে দেওয়ার জন্য অনেকেই ধারণা আছে স্টুলটাকে যদি নরম করে দেওয়া যদি যায় তাহলে একটা আমার আবার প্রেশার পড়বে না তাহলে আমার ব্যথা যন্ত্রণা হবে না কিন্তু দেখুন যে ব্যথা যন্ত্রণা যেটা আমরা হচ্ছিল সেটা রেকটামের মধ্যে যেটা কোনো কারণে একটা আলসার হয়ে গেছে তারপরে কিন্তু ব্যথাটা হচ্ছিলো আগে আলসার হয়েছে বা আগে ক্র্যাক ধরেছে তারপরে তার উপরে কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছিল ডেভেলপ করেছে এরপরে যদি আমরা ল্যাক্সিটি খেতে শুরু করি ল্যাক্সিটি খেলে কী হবে আমার স্টুলটা সলিড হবে হবে না নরম হবে এবং তার ফলে রেকটামের প্রেশার পড়বে না এবং এখানে কিন্তু এই যে আলসার যেগুলো থাকে এগুলোর মধ্যে ক্র্যাকিং হয় মানে এগুলো শুকিয়ে আসে তখন যেহেতু এক্সপ্লেন করতে পারছে না যেহেতু নর্মাল যেটুকু সেটাও করতে পারছে না যেহেতু তার সেমি সলিড স্টুল হয়েছে সেমি তার চেয়ে অনেক বেশি কন্ট্যাক্ট সে করছে তার ফলে এখানে আশেপাশের মাসেলগুলোর মধ্যে আরও বেশি চির ধরে এবং এখানে কিন্তু পাত পক্ষে কিন্তু আরও পাশ থেকে আরও ফিসার ডেভেলপ করে যায় একটা দেখবেন আমাদের একটা যে চামড়া যে কেটেই যায় সেই চামড়া যখন দেখবেন যত শুকিয়ে আসে দেখবেন তত আমাদের দেখবেন আশেপাশে দেখবেন ক্র্যাক ধরে দেবে এখানেও ঠিক তাই হয় রেকটামের মধ্যে একটা আশা ছিল সেটাকে আমরা কোনো চিকিৎসা করলাম না সেটাকে ফেলে রেখে দিলাম আমরা শুধু কিছু ল্যাক্সিটিভ খেলাম ল্যাক্সিটিভ খেয়ে আমরা স্টুলটাকে নরম করে দিলাম কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এটার উপর প্রেশার তাহলে কম পড়বে কিন্তু আদতে কিন্তু তাই হয় না কিন্তু যেহেতু ও কন্ট্যাক্ট করতে কন্ট্যাক্ট এক্সপ্যান্ড দুটো করতে পারছিল আগে সেটা পাচ্ছে না তার নমনীয় ভাবটা থাকছিল রেকটামের মধ্যে যেহেতু শুধুমাত্র সে কন্ট্যাক্ট করছে সেখানে তার আলসারের জন্য সে আরও কন্ট্যাক্ট করে যাবে এবং সারা জন্য কিন্তু কষ্ট আরও বাড়বে লাগে না অল্প কিছু সময় দিলে কারণ এই আশাগুলো আস্তে আস্তে হিল আপ হয়ে আসে এবং তার সঙ্গে পেশেন্টকে একটু ডায়েট চার পেশেন্টে একটু নর্মাল লিভিং স্টাইল এবং যাদের কনস্টিপেশন না হয়ে থাকে সেই ধরনের খাবার তুলে যদি বলে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু পেশেন্ট আস্তে আস্তে নর্মাল লাইফের মধ্যে চলে আসে এবং এই আশাগুলো হিল আপ হতেও কিন্তু বেশি সময় লাগে না পাঁচ মাস ছ মাস সময় কিন্তু এনাফ তার মধ্যে হিল আপ হতে পারে পেশেন্টের খুব সিভিয়ার পেন হয় বলে অনেক সময় পেশেন্টরা ব্যথা ট্যাবলেট খেয়ে ফেলতে বাধ্য হয় কিন্তু আলটিমেটলি আর যে ব্যথা হলো আর ব্যথা ট্যাবলেট খেলেন ব্যথাটা সাময়িক খাঁটিটা পেন একটু কমলো কিন্তু ব্যথার ট্যাবলেটে অ্যাকশান যখন চলে যাবে সেকেন্ড টাইমে আমরা যখন ল্যাটিনে যেতে হবে তখন কিন্তু আবার আমরা ব্যথা কিন্তু আরও বেশি পরিমাণে আসবে কারণ আমরা ব্যথার আগে ধামা চাপা দিয়ে রাখতে পারি না এবং কারণ রো ব্যথা হচ্ছে পেন কিলার বলে কিছু লাভ নেই রোগটাকে যদি না সারানো যায় এবং যা যে আসা যেটা হয়েছিল বা যেটা ক্র্যাক যেটা হয়েছে সেটাকে যদি আস ঠিক না করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এ ধরনের সমস্যা হবে এখানে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক পেশেন্ট বলে ডাক্তারবাবু আমার তো ফিস আর যে ডাক্তারবাবু বলেছেন তবু আমার কিছু গ্রোথ আছে আমরা বলছেন গ্রোথ নেই এখানে দেখুন অনেক সময়তে ফিস আর যখন হয় তার নিচের দিকে একটা চামড়া ঝুলে থাকে সেটা স্কিন ট্র্যাক বলা হয় সেটা অনেক সময় হাতে লাগে গ্রোথ মাল হয় কিন্তু সেটা খুব ছোট অল্প মাত্রায় হয় এবং সেটাতে কিন্তু আমরা গ্রোথ বলি না সেটা সেটা কোনো সমস্যা হ্যাঁ এবং সেটা কোনো নিয়ে সমস্যা হয় না এখানে কিন্তু একটু ওষুধপত্র দিলেই কিন্তু এ ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু সমাধান হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে কনস্টিটিউশন মেডিসিনগুলো দিলে তার কনস্টিটিউশনের ধাতগুলো ঠিক হয়ে যায় মানে পুরো ধাতটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং সেই জন্যে রোগী মানে অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন কিভাবে তার পুরো ধাতটাই যদি অদল বদল করে দেওয়া যায় তাহলে তো সেই রোগে তিনি ভুগবেনই না এবং তার সঙ্গে যদি হালকাভাবে আমরা লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট করে দিই আজকের এই ফাস্ট লাইফ আর ফাস্ট ফুডের যুগে একটুখানি আমরা ন্যাচারাল লাইফস্টাইল নর্মাল লাইফস্টাইল ফলো করি যেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা অতি অবশ্যই অন্যান্য অনুষ্ঠানে করব। কিন্তু যা ডাক্তারবাবু বলে থাকেন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে সব কিছুই আপনি খেতে পারবেন সব কিছুই আপনি করতে পারবেন খালি মাথায় রাখতে হবে প্রপার হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড এ হেলদি লাইফস্টাইল এই দুটো ইকুয়েশন মিলে গেলে হোমিওপ্যাথিতে আরোগ্য দেখুন এবং নিয়মিত জানুন এবং একটা জিনিস আপনাকে কোনো প্যাথি কিন্তু আর ফলো করতে হবে না আপনার নিজের শরীরটাকে আপনি নিজেই বুঝবেন নিজের ডাক্তার কিন্তু নিজেই হয়ে যাবেন কি বলেন আপনারা হ্যাঁ বলেন না না বলেন হ্যাঁই বলুন আর নাই বলুন অতি অবশ্যই কিন্তু আমাদের যোগাযোগ করবেন বা চিঠি লিখে জানাবেন তাহলে প্রত্যেক দিনের মতন আবারও দেখে নিন ঠিকানাটা ডক্টর শুভদীপ কর কর হোমিও ফার্মেসি ওয়ান বাই ওয়ান রামকৃষ্ণ সরণি বেহালা কলকাতা সিক্সটি বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে তার ফ্যাক্টরির দিকে টেলিফোন নাম্বার নাইন এবং টু আজকের মতন এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ লাইফস্টাইল ফলো করবেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানকে যেরকম 